Kaixo egunon, ongi etorriak denok, ekitaldiarekin hasiko gara, baina aurretik, momentu batean, ardazki bat ateratzeko aprobetxatuko dugu. Eta minutu batean, Venga, venga. Venga, ahora, ahora, minuto. Segundo bato que llego. Ay, que yo. Bye. Vale, os ondo. Hasiko gara, egun hon guzti hoi, buenos dias a todas y a todos. Good morning, everybody, and welcome. Ni itzia rotegi naiz, nanoguneko komunikazio ardura duna, eta gaur zuek ekitaldi honetan zehar giratzeko nago hemen, naiz eta protagonistak badiren gure gonbidatuak, eta noski zuek guztiak ere. Asteko instrukzio txiki batzuk eman nahi dizkizuet, Ekitaldia asteko, izulpen simultaneoa erabiliko duzuen ontzat, gogor arazten dizuet, bat zenbakia duen kanala gaztelerako izulpena eskeniko duela, bi zenbakia duenak euskerakoa, eta iru zenbakia duenak inglesekoa. Sare sozialetan ere, ondoren argazkiak partekatuko ditugu, eta horretarako pasion de IPC, hashtaga erabilita, ikusi alizango dituzue, bideoak eta argazkiak, gero zuen etxeetan eta lagun artean partekatu alizateko. Daz lehen iketa behin eskerrak eman nahi dizkiet, agintariei, ikasleak, irakasleak, nola ez, udaran hortxe egon direnak ekitaldiaren izen ematearen zai eta ikerlari gonbidatuak topaketa honetan parte hartzea gatik. Ama bigarren topaketa da eta oso pozik gaude, aurtengoa berezia delako, pasioz beterik datorrelako. Pasion Fornolets jaialdian murgilduta daramagu aste osoa eta horregatik, gogorarazi nahi dizuet, gaurkoan topaketara etorri bazarete ere, arratxaldetan, badauzkagula baita ere, itzaldi irekiak, estrom astronomia erakusketa inklusiboa ere ikusteko aukera izango duzuela orain eta datozen asteetan, nauka saioak, bertxoak, pasion txiki, eta streamers saioak ere, badaudela aurten Euskal Herriko jaialdi handi honetan. Denetariko aukerak denontzat, beraz gaur gogoz gelditzen balin bazarete, begiratu programak, zuen poltxetan dauzkazue, eta zatozte arratxaldeetan ere gurekin bat egitera. Baina orain topaketen ordua da, ez da horretara etorri zarete, eta ikasleak zarete gaurko protagonistak, goiza elkarrekin emango dugu, Eta hasi aurretik errepaso azkar bat egingo diogu, bago izan nola joango den gogor arazteko. Azteko EDP patronoaren eskutik ongi etorri itz batzuk izango ditugu. Jarraian gure ikerlari gonbidatuen txanda izango da, haiek aurkezteko Pedro Miguel Etxenike izango dugu baita ere. Eta ondoren zuen txanda izango da. Galderak bidali dituzue eta galderak egiteko momentua etorriko da. Haiekin, gure gonbidatuekin sola saldiarako tartea izango dugu, goizeko amaika terdiak arte. Eta tartean, galdera saritu bat ere izen datuko dugu. Beraz, denbora horretan, amaika terdiak arte, zuen txanda, eta ondoren ere, amaika terdietan, kompromiso bat, importantea, mesedez, 
e, bukatzen dugunean, beste argazki bat egingo dugu, oraingoan antzokiko foaierrean, eskailera zoragarri horretan, ba, zuek ere gero e, betirako oroitzapen moduan izan dezazuen. Eta argazkiaren ondoren amaiketakoa, aukera gehiago gure ikerlariekin hitz egiteko, argazkiak ateratzeko eta ondo pasatzeko. Beraz, bueno, goize intentsua daukagu aurretik eta ekingo diogu. As I was saying, we are lucky to have free, here three wonderful, generous and incredible minds. I would like to especially thank our invited scientists for being here ready to share and answer. This morning, we are about to meet Professor Len, Professor Sostak and Professor Valet Regi. Thank you very much for coming to San Sebastian. Estos encuentros, sin embargo, serían imposible sin el apoyo de patronos públicos y privados del Donostia International Physics Center. Entre ellos se encuentra EDP, que apoya estos encuentros desde hace muchos años. Y para daros la bienvenida, está hoy con nosotras Itzaskun Simón, responsable de la Fundación EDP y Zonas de Expansión, a quien cedo con mucho gusto la palabra. Simón Anderea Mesez. Es un placer para mí poder estar aquí hoy en un encuentro tan especial que pone en valor la investigación científica y que reúne en torno a ellas destacados profesionales y jóvenes estudiantes. Me gustaría agradecer al DIPC su invitación y, por supuesto, me gustaría dar las gracias por su asistencia a los estudiantes, docentes e investigadores que nos acompañan. La Fundación EDP lleva muchos años apoyando y colaborando con el DIPC, pero esta iniciativa es especialmente importante para nosotros, ya que está completamente alineada con los compromisos eh, más importantes que nosotros tenemos, que son promover la educación y la investigación científica, sobre todo entre vosotros los jóvenes. Por eso creemos que es fundamental apoyar eh, proyectos como este, que apuestan por crear espacios de encuentro y diálogo entre la ciencia y la sociedad. En este caso, contamos con tres investigadores que son un ejemplo perfecto de todas las posibilidades que la ciencia nos ofrece a la hora de generar progreso y bienestar social. Pero hoy aquí también tenemos a futuros investigadores e investigadoras que sin duda desempeñarán un papel esencial para construir una sociedad más justa e innovadora. De ahí que sean tan importantes motivar a los estudiantes, despertar en ellos la pasión hacia la ciencia y potenciar su pensamiento crítico. El aprendizaje no debe limitarse únicamente a la adquisición de conocimientos teóricos, sino que tiene que ir más allá y debe estimular la curiosidad, el entusiasmo y la experimentación. Lo que nos hace avanzar como sociedad es el interés por la búsqueda constante de conocimiento y de respuestas. Eso es precisamente lo que tenemos que fomentar. Sin embargo, hay un dato que no debemos olvidar, ya que en España solo el 16% de los profesionales en el área de las STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, son mujeres. Solo un 16%. Por eso es importante que impulsemos medidas que nos permitan avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y que terminen con cualquier tipo de obstáculo para acceder a dichas áreas. Nunca la ciencia ha estado tan cerca de nosotros como ahora, pero aún queda mucho por hacer y, sobre todo, mucho por descubrir. Ahora os toca a vosotros coger el testigo y continuar con la misma voluntad de transformación, cooperación e innovación que lo han hecho otros investigadores antes que vosotros. Recordad que el futuro está en vuestras manos. Espero que este encuentro os resulte, os resulte útil y sirva para demostrar que las áreas científico-tecnológicas tienen mucho que aportar a la sociedad y a, lo, a la mejora de la vida de las personas. Muchas gracias. Y es que Rizaskun, Amin, finally, we are about to get to know our prestigious guests. Please, I would like to ask Professor Len, Professor Valetregi, and Professor Sostak to join me on the stage and take their seats together with Professor Echenique.
Yeah. Here, please. Yo, <laughs> Yes, yes. <coughs> Perfect. Pedro, sorry. Well, the one that's a caricature of the torch, the one that's a 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 torch, the Nere Arantza andago. Horrek esaten du jarraitasuna ondo goa zela eta benetan eskerrak irakaslei egin duzuen lanagatik eta ikaslei ongi etorriak. Voy a hacer una pequeña presentación de los ponentes. Al terminar cada uno de ellos le daré la oportunidad si él personalmente quiere añadir algo. Conocéis muy bien toda su biografía, todo su trabajo y saldrán a lo largo de las cuestiones, a lo largo de la sesión, pero eh, cada uno conoce de ellos cosas que nadie conocemos. Si quieren decirlas aquí brevísimamente en la introducción, son bienvenidos. El primero es el profesor Jack Sostak, que podríamos definirlo como una persona que está en, estudiando en el filo de la creación de la vida. Es premio Nobel de Medicina en 2009 por descubrir cómo unas cadenas de ADN repetitivo, lo que se llaman telómeros, protegen nuestros cromosomas junto con la enzima telomerasa. Actualmente investiga la posibilidad de crear vida artificial o sintética, además de entender el origen de la vida a través de los mecanismos que hicieron posible el salto de la química a la biología la formación de las primeras moléculas con capacidad de autorreplicarse. Would you like to add something? Uh, no, I think that's a, a very good uh, introduction and summary. Yeah, thank you. Necesito la lista de preguntas que sigo sin poder leer eso. En segundo lugar, una buena amiga de la casa, que ya ha estado aquí, María Vallet Regí, la regeneradora de huesos, descubrió las aplicaciones biomédicas potenciales de los materiales cerámicos mesoporosos, particularmente en el campo de la regeneración ósea y sistemas de liberación controlada de fármacos. Por sus contribuciones pioneras recibió el premio Rey Jaime I de investigación básica en 2018. Es la figura científica española más citada en el área de ciencia de materiales en las dos últimas décadas. María, ¿quieres añadir algo? Darte las gracias a ti y a todos vosotros por venir y que estoy muy contenta de estar con vosotros. Y afortunadamente conozco muy bien al siguiente ponente, porque eh, problemas del directo, ahora os iba a describir a Didier Querol, el descubridor de los exoplanetas, pero no, es Jean-Marie Lenn, amigo de, amigo de San Sebastián y amigo personal. No exoplanetas. Ah, no. <risa> el... el... <coughs> Yo creo que Jean-Marie, junto con Cirac, es la única persona que ha estado, en, la única persona invitada, que ha estado en todos los Passion for Knowledge de una forma u otra. Ya participó en el año 2005. Y su trabajo es la química, es el rey, el símbolo de la química supramolecular y es un defensor de la ciencia en el mundo. Su, su charla maravillosa levantó al teatro y voy a contar una anécdota para empezar con broma que es cuando iba por la parte vieja me dijo uno pero Len, qué bien 
qué brillante, cómo ha defendido la ciencia. Pero ¿no es un poco excesivo citar a Hitler? Había citado naturalmente a un matemático alemán con a Hilbert y el, la, alguien de la audiencia lo confundió con Hil, Hitler y ese, esa confusión... Terrible, terrible. Es un... Es un... Él ha estado en todos y, en, y, ha, y ha sido del Comité Científico de Nanogune y es del Comité Científico de Nanogune y además, entre sus muchas distinciones, es premio Nobel de Física de Química desde 1987, ¿no? ¿Ya? 87, 87. ¿Quieres añadir? ¿You want to add something, Jean-Marie? I've been here many times, so, but never with his audience, so let's see what's coming out. Okay, so we go. Thank you. Okay. Pues ondo. Ba, galderekin hasiko gara orain, eta e, mekanika azalduko dizuet e, asia aurretik, e, apur bat ulertu ezatuen, oso, oso ximplea da, baina errepaso txo bat egingo dugu. Kastete bakoitzetik, gehienez iru galdera bidali dituzue, iru arlo desberdinetan banatutakoak, biografikoak, orokorrak eta zientifiko-teknikoak. Aldera guzti horiek e, sistema informatikoan sartu ditugu, tombola moduko batean, eta zozketa egiteko programatua izan da, e, gai aukeratuta, ba, modu aleatorioan ondoren, e, galdera zenbaki bat aterako zaigu. Zenbaki hori zuek daukazuen zerrenda horretan, horretan dago, Eta, aldera, e, hori da. Eta galderaren zenbakia hemen agertu ondoren, jakingo dugu baita ere, zein ikastetxek egin duen galdera hori, eta eskatuko dizuegu e, altxatzeko. Altxatzeko, mikrofonoa emango gerturatuko dizuegu, galdera hori egin duen pertsonak, eta galdera botako duzue, gure ikerlariek entzun dezaten. Jarraian beraien erantzunak izango dituzue, sola salditxua batzuetan, eta hurrengo galderari ekingo diogu horrela. Utsi gora bera, amaika terdia karte. Tartean galdera saritua ere zagutuko dugu, eta, eta hortan pasako dugu goiza. Beraz, prest baldin bazaudete, e, aurrera egingo dugu. Are you ready? Yes? So. <coughs> Pedro, if you agree, we can start with a biographical question. Like this, we can get to know a little bit more about our guests today. Okay, let's go. Ea, ba, norito, katze zaion, lehenengoa da okerrena. Baina, bueno, seguro primera negingo duzuela. Obeigarren galdera, bilatu dezakezue zerrendan, Zumaiatik bidaltzen digute, Zumaia BH-itik. Eta denei zuzen dutako galdera hau da. Pues ondo, hortxe daukagu, eskerrik asko. Aurrera. Kaixo. E, zuen garapen profesionalean izan duzuen erabakirik garrantzitsuena zein dela esango zen ukete? Okay, it seems to enjoy it very much. Please, first. <laughs> no, that's, that's a very hard. Uh, that's a very hard question. Um, I think, uh, you know, I've just sort of moved from question to question. Uh, so maybe it's not actually a, an active decision, but uh, just a sort of decision to think about and study whatever seems like an interesting question at the time and not focus on just one thing forever. Bueno, esa, esa pregunta puede, puede contestarse de muchas maneras. La primera decisión eh, buena que tuve fue no dejar la carrera y no dejar la investigación, porque en muchos momentos tuve esa tentación. Y en cuanto a decisiones eh, del trabajo, yo creo que la mejor que tuve fue yo conocía unos materiales que eran materiales de sílice, como los de la playa de la concha, y fabricarlos en el laboratorio con muchos poros 
de tamaño muy chiquito, que ese método ya estaba patentado por la Mobile Corporation porque lo hacía para transformar alcoholes en gasolinas y entonces hacerlo nosotros en el laboratorio para meter, en vez de alcoholes y transformarlos en gasolinas, meter fármacos y organizar la superficie de esa partícula para llevar los fármacos al punto del cuerpo que hicieran falta. Yeah, Marie. Okay. My most important decision was right in the first year of university. In high school, we had to choose. The last year high school, you are high school student, I suppose, but to choose between mathematics, experimental science, and philosophy. I chose philosophy because I had been studying Greek and Latin all over. So I wanted to have these big questions which philosophers ask. And uh, then I went to university and I realized, in fact, that uh, philosophy, you have no way to check that what you think is correct. And I then changed to science especially to chemistry, because chemistry has a way to invent new forms of matter which don't exist yet. I'm more interested in what does not exist than what does already exist. And so I started chemistry, science, because I felt that I have a control, I can check, whereas philosophy you cannot control, you cannot check, it's just imagination. I'm sorry for the philosophers. <laughs> Much. Okay, let's continue. We will choose another biographical question, and then we will move on to, to the others. <coughs> okay, one. Wow. number one, oh. you see. Arantzazuko ama ikastetxetik bidali digute, donostian, eta galdera, jak sostaken zarta, Espera, zea ikusten dugun altxatzen hortxe. Zer harin zenuen zure doktore gotesia ingo izrortzeko? Nola erabakizten nuen zer egin nahi zenuen nahi gazte izan da? Hi, esker. So, I had always been interested in science from when I was very young. So I studied uh, biology and a little bit of chemistry in college. Um, the reason I got started at a fairly young age is because uh, my parents kept moving from one school system to another and, and uh, ended up skipping ahead several grades. Uh, so that allowed me to get a fast start. Uh, and. Uh, I think I would have gotten my PhD actually much faster if I hadn't made some mistakes early on. And uh, it, uh, my first three years in graduate school were actually extremely difficult. I almost dropped out of science because things failed <laughs> so much. But uh, in the end, I guess if you're persistent and lucky, uh, then things work out. And uh, I was able to uh, finally do an experiment that worked and uh, get my PhD. Thank you. ¿La tuco de oro corra? Vale. Un segundo. Ya va. La roguita mala hogar en Galdera. Coldo Michelena. Victoria Gasteiz. Victoria Coldo Michelena Tic Vial Sendute. Eta. Auda Galdera. Dene y su sendo a ver ese. Uh, how do you see the role of science and research in today's society and its importance in dealing with global challenges such as public health and the environment? Okay, Jamari. I am maybe not in line with this question. I think that when you do research, when you look for knowledge, there are no barriers 
there cannot be imposed anything having to do about public health environment. These are social questions, they are not questions of knowledge. So I think basic research should first look about new knowledge, about truth, and the rest comes after that. I'm sorry, it's not in line with what one thinks today, but I strongly advocate that. Seguro que la historia ha mostrado que es el camino mejor, aún no buscado, para solucionar los problemas. I mean, no, no. Pasado, Sometimes you have also practical approaches which can help be helpful, and society suggests things too. But I think the way we should operate in trying to gain the quest for knowledge is a quest which should not be limited by goals which are not scientific and not have nothing to do with knowledge and truth. I know I'm old minded, but I hang on to it. <laughs> I think uh, I don't totally agree with that. I think you need well, to we'll have, have a discussion a, from the beginning. We can discuss. You need to have a balance, right? Obviously, the world is facing huge problems, so we have to devote resources to solving those problems. But we also, as Jean Marie said, we have to have. Uh, uh, the ability to explore, you know, any, uh, all kinds of questions where we might not understand right now the, what, what they will lead to. Uh, we're just you know, curious about how the world works and often it's answers to those kinds of questions that eventually have the biggest impact. So we need a balance between really fundamental science and applied science. I am less in favor of a balance but I may say I admire, for instance, cosmologists yeah. who can convince governments to put billions of dollars into <laughs> things you never see. <laughs> but we can knowledge. Yes. Uh, gravitational waves, who worries about gravitational waves? <laughs> huh? I, I totally agree. I, I, I wish that uh, I was as good as those physicists at bringing billions That's of dollars true. into my <laughs> very field. <good>. <laughs> physicists are very good. No, de síntesis, María. Bueno, yo, yo creo que estoy de acuerdo con los dos, pero sobre todo creo que la ciencia básica eh, nos lleva siempre a una ciencia aplicada. Si la ciencia básica es buena, va a llevar a una aplicada. Y entonces, cuando nosotros llegamos a descubrir eh, cosas nuevas y tenemos nuevas herramientas, eh, a mí me gusta que eso revierta en la sociedad. Como yo lo que hago son biomateriales, pues me gusta que cualquier cosa que descubrimos en el laboratorio llegue a la cama del enfermo. Ese es un camino largo, pero yo creo que eh, una buena ciencia siempre tiene una aplicación directa para la sociedad, en mi caso para el paciente, pero bueno, tenemos todos los ejemplos de la física del mundo en donde eh, descubrimientos que en un momento dado bueno, era simplemente un, un descubrimiento han dado lugar a la tecnología que tenemos hoy en día o sea que yo creo que las dos cosas van muy unidas bueno, Yo voy a aprovechar mi privilegio de moderador para no moderarme y dar mi opinión también ¿no? yo creo que la historia del pasado nos enseña que avances aparentemente inútiles han sido más útiles, la sublime utilidad de la ciencia es inútil. Pero no en todo. Hay aspectos eh, de cosmología, por ejemplo, muy bien citados por Jean-Marie, o muchas cosas que no serán útiles, pero es que la ciencia es parte esencial de la cultura moderna, del humanismo moderno, de esa búsqueda del conocimiento. Y la ciencia tiene un aspecto cultural, un aspecto económico y un aspecto social. Los tres van en, en línea, pero yo creo que ahora, en algunos campos, estoy de acuerdo con Len, hay una excesiva presión por dirigir a la ciencia, haciéndole servir a las necesidades del mercado o, o, o otras necesidades. Y yo creo que es una misión de los científicos liberar a esa ciencia del excesivo utilitarismo, porque de todo conocimiento puede que no venga algo, pero de todo conocimiento bueno en un campo vendrán cosas que van a ayudar a otros campos. O sea que, una vez más, una decisión política, yo estoy de acuerdo con todos, pero hay que liberar a la ciencia del excesivo utilitarismo y, sobre todo, 
de decirles a los científicos. Los científicos tienen que ser libres para formular las preguntas y la forma de contestarlas. ¿Al de la científico ha que era tu código ahora igual? Eaba. Y luego, ¿qué tal se Galdera? ¿Urechu Zumarraga y Castolatic Vidal y Dute? ¿Qué tal se aquí su senduada o baitere? Aurera. Um, your work helped to further study chromosomal recombination and telomeric function, a breakthrough with molecular biology. Do you expect to change the paradigms within your scientific area? Uh, no, not at all. Uh, when, we were, when we were studying uh, these problems of uh, DNA repair and uh, telomere function, it was, uh, it was a, a, a puzzle, something interesting that was not well understood. Uh, and the implications, the broader implications, only emerged later, o over time. Uh, and uh, in fact, you know, recombination turned out to be so complicated. Uh, many people are still working on it. It turned out to be very important in understanding, uh, you know, various genetic diseases or things like cancer. But at the time, we had we, we had no idea. We we weren't interested in it from that kind of like biomedical application. We were only. Uh, trying to figure out how the process uh, worked in, inside cells, which was, which was very mysterious uh, back then. Thank you. Another scientific one. Yes. See if the ballot doesn't choose Sostak again. 62. Mm. Las hay el Egazpi Centrotic, María Valetti, su sendutaco, Galdera Badaucao. Oten Silica, Botica Tumoreta, Garraya Tseco de Almena Zucala. Su descubrí tu senuena la veste batec. Esta no la, nunca chico. Esta no la burura, no la burura tu cita y son Botica Garraya Tseco Gaisela. No las artes en Irán a no particular cura igual putean. Augalera va a tener que ir a la mañana. Bueno, no. <risa> bueno, pero vamos por partes. Y si, si me falta alguna contestación, me la vuelves a preguntar. Es que no te veo, no sé dónde está el que me lo ha preguntado. Ya. Si no, te contesto todo, luego tú me, me lo vuelves a pedir. Bueno, el que la sílice, lo primero es que fuera biocompatible para poderlo meter en el cuerpo humano que creo que es la primera cosa que me has dicho. Entonces, te voy a decir una cosa. Eh, en una mariscada o en un par de cervezas metemos más sílice y silicio en el cuerpo que lo que vamos a meter en una nanopartícula, porque son muy pequeñitas. O sea, que eso ya era una garantía de que lo podíamos meter en el cuerpo. En cuanto a lo de mm, esas partículas, me parece que lo he dicho al principio, cuando me habéis preguntado que, que de qué la, la primera pregunta, eso yo había trabajado en nanopartículas, eh, bueno, en sílice, en, no, no nanopartículas, en, en bulk, en el conjunto de la, de, de la sílice, porque se estaban buscando materiales, fue en los años 80, que había una crisis de petróleo tremenda en el mundo, y entonces se buscaban alternativas para, para generar en. Eh, algo que sustituyera a la gasolina, vamos, o que se, encontraran gasolina que no fuera de la extracción de, de, de donde no se po, los americanos no podían llegar a ella. Y eh, hay unos materiales que son de, bueno, pues de los silicatos, se sabía, y de sílice, que eh, tienen unos poros que permiten meter por allí alcoholes y hay una reacción, bueno, todos est habéis estudiado unos ácido base, y se, trae, se podían ir uniendo esos alcoholes y formar octanos, gasolina. Lo que pasa es que lo que cabía allí 
era muy chiquito, o sea, era el metanol. Y el metanol era más caro que la gasolina, entonces no tenía ningún negocio. Y eh, hubo muchísima gente, muchísimos científicos del mundo entero que trabajaban en buscar la posibilidad de hacer más grandes esos poros para que cupieran alcoholes más grandes. Y eh, yo entre ellas eh, estuve trabajando en eso. Pero en los años, creo que fue en el año 91 o 92, la Mobile Corporation en Estados Unidos encuentra la fórmula con lo que se llaman ahora materiales mesoporosos de sílice, en donde usando como plantillas de orgánicas podían alrededor poner la sílice, luego quitaban la plantilla y les quedaba un material mesoporoso con un tamaño de poro que les permitía meter, por ejemplo, el etanol, el propanol, lo que quisieran porque podían hacerlo de, de muchos tamaños. Bueno, pues cuando eh, eh, se conoció eso, el mundo científico trabajó muchísimo y sigue trabajando en el mundo de la catálisis, ¿eh? que es para lo que os estoy contando. Pero yo en aquellos momentos había pasado de la Facultad de, Cien de Químicas a la Facultad de Farmacia y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no metemos, en vez de alcoholes, <coughs> metemos fármacos y vemos si podemos hacer una liberación controlada de esos fármacos. Entonces, en eso sí fui la primera, que era lo que me preguntabas. En los materiales mesoporosos no, y había una patente, en meter fármacos y liberarlos de forma controlada, sí. Y luego, una vez que se meten los fármacos, pues se pueden meter de todos tipos, anticacerígenos o antibióticos o, o de lo que queráis, porque las moléculas de fármaco miden aproximadamente un nanómetro y el diámetro de esos materiales tienen unos dos nanómetros, o sea que se pueden meter muchos y se puede además cargar mucho. Y eso, fue, eso ha sido bueno, pues, eh, otro boom que ha abierto un campo de investigación importante que ahora lo sigue mucha gente. Luego, el que vaya, a, ¿cómo se puede meter? Pues por ejemplo por el torrente sanguíneo, que van buscando la, la parte donde está el, el tumor. ¿Y cómo se localiza para llevarlo al interior de esas células? Pues conociendo el tumor se pueden colocar en la superficie de esas nanopartículas moléculas que las dirijan como una diana a eso. No sé si te he contestado todo. Si me falta algo, dímelo. Creo que todo. A ver si fuiste tú la que descubriste o lo descubrió algún otro el camino de ir. No, yo descubrí lo de, eh, en vez de meter alcoholes, poner fármacos. El material estaba descubierto y patentado por la Mobile Corporation. Bestebat, científico A, Orocorra, Pedro. Orocorra. Claro, Gaitamairu Garren Galdera, Carmen Goama Centro Tigridal Cendigute, Pasayatik, Eta, Deneisu Cendutaco Galdera Ota. Aurrera. ¿Zer bultzatzen zintzun zientzialari izatera? Ja, Mari. I answered that already. I said that I'm very interested. We'll be very happy to hear it again. Very good. Thank you, sir. No, I was much more interested in philosophy because it deals with these large problems. But as I said, you have no way to check what a philosophical theory or analysis has as truth. No way to check. So I became a scientist because that is, was the other part. In fact, it was a bit more complicated because in France, at that time at least, if you wanted to study philosophy, you had in your curriculum to have one scientific exam. And so I said, okay, let's start with science, so I still have the choice. So I was undecided. I didn't decide very early. I was undecided until the, you know, the first, well, it's not, okay, it was not very much advanced at that stage, but the first year at university. So that 
made me a scientist, and then I became very rationalist, very strongly, because that's the thing that counts. Emotions are fine, but emotions don't bring you any truth. Typically French, I would say. <laughs> so it took me a while to figure out really what I wanted to do. Or actually, it, when I started in college, I was probably more interested in mathematics. But eventually, that became too abstract for me. And I was more interested in things you could see and touch and puzzles that you could think about and actually solve in the lab with experiments. And then what really got me permanently hooked as a scientist was the fact that when you find something new, when you see something for the very first time that no one has ever seen before, it's an incredible feeling. <laughs> and uh, and then uh, that sort of drove me to keep uh, trying to think about and understand new things. I think that's something that uh, a scientific career, uh, that's the kind of opportunity that you have in a career in science that's hard to get any other way. Maria. Yo. Bueno, en mi caso, yo eso no lo vi tan pronto como ellos durante la carrera. Yo ya fue después de terminar la carrera. Yo es que en la carrera aquí, no sé, no sé tú, Pedro, pero yo en, aquellos, en aquella época en España me aburría mucho la carrera. Teníamos, era, era muy complicado, no había libros, no había bibliotecas científicas. Eh, los profesores pues no eran los mejores del mundo, por lo menos en la Complutense no eran, no eran los primeros de la, de la clase. Y entonces yo me aburrí mucho durante la carrera. Pero luego eh, sí me gustaba mucho el laboratorio. Y entonces tomé la opción de, de probar, de probar a ver qué pasaba. Y desde luego me gustaba mucho eh, descubrir cosas nuevas, lo que decías tú ahora mismo. ¿no? La, la primera vez que llegas a algo nuevo, aquello es un subidón tremendo, de, 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 de que eres el, el rey del mambo. Y, y bueno, pues eso a mí me gustaba. Y junto con eso, a mí me encomendaron en aquellos momentos eh, para hacer la tesis pues la, la financiación que, que tenía era de una empresa que era precisamente de Bilbao, que ya no existe, que se llama Don Quinesa, y que era de pinturas, y tenían un problema que las pinturas blancas les amarillaban enseguida con el, con el tiempo y querían que se mantuviera el color blanco más tiempo. Y me dieron esa, ese tema con óxidos de titanio. Entonces ahí tenía una parte básica y otra parte muy aplicada. Y la combinación de las dos también me pareció excelente, porque me gustaba ver cosas nuevas, pero también me gustaba ver que podía resolver un problema eh, real, que además era el que me pagaba la financiación, la tesis, porque era, era eh, el, el, bueno, pues el que si se les resolvía el problema, pues tenías beca y si no, pues no la tenías. Así que yo ahí combiné las dos cosas y eso lo he ido haciendo a lo largo de la vida, porque realmente... Yo creo que la investigación básica, el, ver, el descubrir cosas nuevas, es lo mejor que nos puede pasar. Y de eso eh, lo que no hay que tener nunca es prisa, porque unas cosas enseguida tienen, eh, se ve que tienen una aplicación y otras a lo mejor pasan años, años y a lo mejor hasta siglos, hasta que de repente alguien dice, pues eso sirve, podría servir para esto. Así que yo creo que las dos cosas, las dos vías son buenas y eso es lo que a mí me ha motivado siempre. Yo tuve buenos profesores, buenos libros y me encantaba resolver problemas. No tuve tan buenos laboratorios, por eso me fui a la teoría. Pero las, las, vosotros tenéis estupendos profesores, yo lo he comprobado, estupendos libros. ¿no? El libro de matemáticas de bachillerato, que me lo he tenido yo que chapar, de, mm -hmm. con el, de, que si la recta es paralela al plano perpendicular por el punto y tal, tal. Son, son verdaderos tratados, nada que ver. O sea, que sois muy afortunados 
y aprovecharlo. ¿Puedo decir una cosita nada más? Todo lo que quieras. En, eh, cuando yo os decía eso, es que vosotros no lo podéis ni imaginar, de verdad que no os lo podéis ni imaginar, eh, la suerte que tenéis de cómo ha progresado tanto la ciencia como la educación, como el profesorado en España en estos eh, ya, ya casi 50 años. Porque es que, de verdad, que es que antes eh, no había libros de texto, todo era base de apuntes. Los profesores daban las clases con una especie de tarjetitas amarillas porque se les quedaban viejos a lo largo del tiempo. O sea, que era, eh, no tenías a dónde consultar, a dónde ver. Y ahora, en este momento, hay una cantidad de libros, pero ahora en este momento y hace ya 30 años, una cantidad de libros que además magníficos al, al, al alcance de todos vosotros y luego los profesores ya se han podido formar bien. Y ese conjunto es lo que tú decías, Pedro, que tenéis muchísima suerte y que a mí me dais mucha envidia. Y el País Vasco especialmente, porque entonces no había libros en euskera y hay unos libros maravillosos, y hay maravillosos profesores en euskera y también en castellano hay libertad para elegir en cuál estudiar. Venga, seguimos. <risa> I would just like to add that taking notes is very good too. Also, yeah, I agree with that. Because yeah. then you have to, in do, fact, you have to have make an effort to write it down. Yeah. Is, so I don't like too much things only on computers. No, no, computer, <laughs> no. But in fact, Jean-Marie is a proof of that because in all the lectures here, in Passion for Knowledge, he is taking notes. <laughs> Sometimes. <laughs> <laughs> Thank you. María. Eso es cierto, pero tienes que tener alguien que te esté dando una buena conferencia, porque si lo que te están dando es una mala clase, coges apuntes de una mala yeah, clase, look, mal negocio. Yeah, I would even dispute that, because in my curriculum at the university, I redid all the courses. I did not go to all the courses, I knew the topic, and then I took books to the, do the course. So you had to work by yourself. And nowadays, too many, especially students at the university, they rely on the course. And if they get a, a question at the exam, which is, was not in the course, they said, oh, that should not be asked. No. You have to learn your job. And this depends on you. It depends on you. You have to use the books. <laughs> you have to, to finalize your, your own knowledge so that you cover the field. And not just what the, what the teacher told you. The church, I mean, not have the time. Oh, it's fantastic. Uh, yeah, no, I, I love what uh, Jean-Marie said. Uh, one of the things that made me the most happy when I went to college is I didn't have to go to the lectures. Most of the lectures were terrible, and I had a much better uh, education going to the library exactly. and reading books and with papers that? and yeah. studying. And, and then, yeah, the, the exams are easy if you understand no. what's going on. Okay, well, we wouldn't say that teachers should be terrible, but if they are, <laughs> you have a way out. Yeah. <laughs> and you learn a lot. In cualquier caso, es maravilloso ver que incluso, por supuesto, o precisamente la gente en la cima del conocimiento está en desacuerdo con uno, discuten respetuosamente, <laughs> quizás como tenemos que dar oportunidad a las preguntas de los estudiantes, inauguremos una nueva serie en Passion for Knowledge, que es discusiones entre los profesores. Déjame, déjame solo... Oh, no, no, no. Te no, dejo, te dejo. Necesito, porque es que yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, Jan Magui, pero lo que tú no... Me parece que, claro, es normal que tú no conozcas, pero nosotros sí, es que en España no había ni libros ni bibliotecas científicas que pasamos 40 años en donde había un desierto. Y entonces tú yeah, podías yeah. no ir a clase, pero ibas a una buena biblioteca y tenías un buen libro. Y nosotros no. Eso es lo que quería decir. Lo que ilustra que hay que invertir en ciencia, en investigación, en, 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 en bibliotecas, etc., para que la gente tenga, los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar su imaginación en la forma que elijan. Exacto. Y ahora damos paso a una pregunta. <risa> Dio. Lo que tú quieras. Vale. <risa> Vamos allá. La pregunta 19. Mira, desde Urrecho Zumarra otra vez. Vamos 
Zu jaso dituzun, e, bueno, zu jaso dituzun eta sariak elburuzat izan dituzu, edo zure lanarekiko beti anik izan duzun pasioaren frutu izan dira? I think I give to you. Oh, absolutely, it was never a goal. I, I never thought that what we were doing, you know, uh, when we were studying telomeres would ever lead to any recognition. It was just because we were curious about uh, a scientific puzzle and the, um, the implications and all the awards and everything came 25 years later. We had no idea at the time that we were doing the work. There's a simple answer um, that the recognition was not the goal, that we published more papers after my Nobel Prize than before that. <laughs> so we didn't lose interest. <laughs> Maybe it comes the second Nobel Prize. Sorry? <laughs> Maybe uh, of That's those papers. again. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> No, yo, yo desde luego no solo no he perseguido los premios, sino que además me han sorprendido siempre. Siempre me han parecido que han sido un regalo, porque claro, hay muchos científicos que, que hacen trabajos muy buenos y dentro de eso pues ya sabes lo que pasa, cuando hay muchos pues le toca a uno. ¿no? Así que yo nunca lo he perseguido, ahora siempre me han encantado. <risa> Now, let me add well, something Please. to that. It's not that we are not interested in prices. This would be wrong to say, because we are all interested in when you get one. But the price is more a recognition of what you have done. And this is because the community of scientists has judges, for instance, for the Nobel Prize, the community of scientists nominating you, and then it comes out. And so the first feeling is what we did, what I did, is worth it because the others recognize it. In some cases, of course, others have not recognized that there's some very late Nobel Prizes, for instance, Barbara McClintock, who got the prize 30, 40 years, and uh, good enough, John good enough, I, I think yeah, yeah. 50 years Same. after uh, yeah. uh, he did his work, of, uh, and a long, long career, he was the I, all the oldest Nobel Prize winner. 99, ever. I think. 99. No? For, 98, the lead, for the batteries? Eight, for the batteries? It was 98. Eight, or 98, eight, maybe. Yeah. So. Uh, well, good enough, good enough. No, no? We, we don't. Uh, we, we, I think you, one shouldn't. That would not, would not be honest to say that we don't like it. Of course we like it. But it's not the goal. I want to add a question to that a question. When you get the Nobel Prize young enough or important prizes, it's not only the recognition, it is that that gives you the opportunity, it's an instrument to do new things, to develop new groups, to have more means. Would you agree with that? Yeah, that ha that's true. For instance, I wouldn't be at probably at passion for knowledge otherwise. <laughs> <laughs> you are counting on that, you are exploiting. You, are, <laughs> you wouldn't be a passion for knowledge probably if I wouldn't have been Principe Asturias Prize. I think so. <laughs> well, probably you would have been anyhow, in any, anyway, because... Anyway, Orokora. Bien. Cien and one. Eh? What is the probability, Arancha? What is the probability that the, among 200 questions, uh, one and hundred appear? <laughs> Arancha? No, I, I don't want to, uh, to bother you now, but <laughs> we will think about that. Okay. Udarregi ikastolatik, usurbiletik, eta galdera hauda. Gaur egundu... Gaur egun duzun jakintzarekin gure adinera bultatuko bazina, zer baita aldatuko zenuke zure bizitzan eta laba da zer? Maria. Bueno, pues yo desde luego eh, disfrutaría más estudiando. O sea que yo ya os he dicho que durante el colegio y la carrera no, no me sentí nada motivada. Y yo creo que ahora sí, porque como os decía antes, con los libros que hay ahora con el profesorado, 
que hay ahora, estoy segura que aprendería muchas cosas y a lo mejor hubiera hecho otra cosa diferente que química. O sea que yo eh, sí que me gustaría haber tenido esas posibilidades, o sea que ahora en este momento las que tenéis vosotros, sin duda. I really feel like I've been so incredibly lucky throughout my career that I've been able to think about and study any questions that I wanted to, and, and so I definitely I wouldn't change anything about that. <laughs> I love what I'm doing, and I would just keep doing what I'm doing. Yeah, very good. Yeah, Marie. I would like to start again, but with the knowledge I have now. <laughs> I, I would disagree because it's the thrill of discovery. If you knew, if you were starting with what you knew now, you might not have the same thrill of discovering new things. I'm uh, not so sure. I might like to study cosmology, for instance. No, irías más para arriba. Or, uh, you will discover new biology, claro. Claro. In a different biology, sure. stem cells. There's a lot of things. Architecture. So many things. When you go to, to uh, Bilbao, <laughs> the architecture <laughs> has changed the city. An architect has a very big power on sí. the relationships in the whole city, all of the people. And how many things in life? Music. I would like to. So you, you to play. like chemistry change things, you want to change things as well. You no, want, I still would be you, you want to change the world. Yeah. That all, we, all of us want to do that. So I, yeah. That's not original. <laughs> <laughs> okay, this is getting a fantastic question time, but the students need. <laughs> okay. Choose another biographer. Ten. Bueno, one, ten, one hundred. Ah, one is already finished. One, ten, hundred. Yeah. Para mí. Okay. Marchera. Zergati que era aquí en un biología y castea. Aquí en unas palitas que de un momento que era aquí y sanse. No, bueno, yo no estudié biología, yo he estudiado químicas, yo soy química. Lo que pasa que, como os digo, cuando empiezo con el mundo de las nanopartículas y, la, la, claro, su, su, y los biomateriales también, para colocarlos en el cuerpo humano, pues o aprendía biología y fisiología o iba mal. Así que eso lo, eso lo estudié ya cuando estaba ya trabajando en esto, es decir, en el año 90. Yo antes lo que hacía eran materiales magnéticos y superconductores y trabajaba con físicos. Y, pero a partir de empezar con todo el tema de los biomateriales y de la nanomedicina, entonces empecé a trabajar con médicos y tuve que aprender biología, pero yo soy química. Pues, Bueno, eta aprobetxatzen duela bigaldera sariei buruz hitz egiten egon garela. Zoriondu nahi zaituztegu bidali dituzuen galdera guztien gatik, egindako lana gatik, eta erakusten dezuen interesa gatik. Eta orain, tamalez bat aukeratu, bat bakarra aukeratu, aukeratu behar dugu eta edepe saria e, emateko. E, Horretarako, eskertuko diot izaskuni berriro ona igotzea. Eta, adiraziko dugu orain zein den aukeratutako galderaren zenbakia, hogeita bat garren galdera izan da, eta galdera hau aldapeta Maria ikastetxeko Maria Azpiazu Etxanizek egin du. Mariari eskatuko diot mesedez altxa eta gurekin etortzea. 
Etorri, eh? Etorri, etorri. Zorionak, Maria. Argazki bat egingo dugu lehenengo guztiekin, eta ondoren galdera egingo dugu. Altxa, Mercedes. Stand up, please. For the... We will do a picture with you, and then we will make the question. Zorionak. Eskerek asko. It's all right. Oh, damn it. You can sit down again, and Maria will uh, will make the question. If you want to stay, or you. Cromosome en punta va a ver este o me dito este te lo miro. A ver, que gracias a ti va a ver este co. En la que te lleva tu cromosoma que está te co alegría tan de abierta. Gente a gastar te cosmos. Posible al lado, esta arazo ético a cargo al dito. So. Uh, the problem is that there's a, a kind of balance between regeneration, which might allow more tissue regeneration, uh, theoretically allow, uh, contribute to longer life, but at the same time, this helps tumors to grow, right? If the telomere ends, keep elongating, then the cells in the tumor can keep dividing, and so there's the danger that you have more likelihood to develop cancer when you're trying to extend life. So it's, that's what makes it a very difficult but interesting problem. Thank Great. you. I mean, the ethical problem yeah, is you, you can add whatever people. you want. <coughs> okay. The ethical problem is you don't want to cause, you don't want to hurt people when you're trying to develop something that helps them. Bueno, eta saritxo abanatzeko egindako baten aldia eta gero jarraituko dugu. Oraindik ordu betetxo bat gelitzen zaigu galderen zat, bera zuena oraindik atera ez baldin bada, lasai, denbora badago eta. Aldera zientifiko-tekniko batzekin jarraituko dugu? Airuro gaita mabi garren galdera, zumaiatik, Eta hau da, hartxe dago zutituta. Kimikaren etorkizuna norantzua. Hau da, elementuen kopurua eta hauen arteko kombinazio posibleak ere mugatuak izanik. Material berrien ekoizpenean zeintzuk izango dira kimikaren nobera bide posibleak. Elementu berriak diseinatu eta ekoiztea. Eta hau nou nou elementu. They are all known. Now there are no new elements. Visible matter has the natural elements and you have none else. But you can make an infinite number of combinations because the length is not limited. The, the, the building blocks are limited, but not how many you use and how you dispose them. That's the way it is, huh? It's very strange. It's even perturbing to say that uh, we are in a universe where the visible matter of which we are made is a, sec uh, is a set of elements and there are no others. No. <laughs> you don't like it. I don't like it either. <laughs> it's very strange. It's disappointing. But our universe is made that way. There are other universes, perhaps, but there are more. But I don't think we have a good 
chance to get there, at least not in a reasonable amount of time. You can oh, make, yeah. of course, you can prolongate, you can make the periodic table longer, but the elements are still elements, of course, are artificial, they don't exist in nature, but they are built on the same types of particles. Maybe in a black hole there are other particles, but okay, that's another question. If you go down the black hole, there was a, a famous uh, scientist from Princeton who gave a talk down the black hole. <laughs> <laughs> you know this John Archibald Wheeler, I think yeah. it was. Yeah. yeah. And uh, that was, it was a very successful talk. And the other talk was the Beyond, Beyond the End of Time. <laughs> it was also a good title. You can make a movie with that one. <laughs> <laughs> For the philosophy class. Yeah. yeah. I, I completely agree. I think actually m many of the most interesting questions in chemistry uh, <coughs> still have to do with the most simple and common elements, <coughs> carbon, nitrogen, oxygen. Yeah. Uh, to understand, I mean, what I'm interested in, how life got started, it's questions of chemistry with, uh, you know, very simple building blocks. And we still don't understand how things uh, sort of uh, reacted and came together to give us biology. And maybe one can add something else to this, that there are all sort of processes which exist no in me our <laughs> Which exist in no, our no, universe. No. Sorry? No, no, please, please. The processes which exist, <laughs> probably our universe is organized, self-organized, and that is something which happens on the principle of thermodynamics, the structure of our universe. So in some cosmologists even say that in the Big Bang, all we are doing is already contained. Sitting here today, that's all was already there, the Big Bang program at the beginning. Yeah. Some people advocate that. I'm not so sure, but okay. I cannot say no, because in science you cannot negate anything unless you have a proof. María. Bueno, yo, eh, vamos a ver, yo soy química de estado sólido y dentro de la química de estado sólido, ahora mismo los números no os los puedo decir porque no me los, pero vosotros podéis hacer el cálculo perfectamente y, y es que, eh, bueno, los elementos de la tabla periódica, ciento y pico y de ellos, pues como ha dicho muy bien Jan Magui, algunos artificiales de los que tenemos, con los que tenemos, incluso con la tabla periódica corta, podéis hacer un, un, un ejercicio para ver eh, cuántos compuestos serían posibles. Por si cogemos de uno en uno, pues son los elementos de la tabla periódica. Si ahora los combinamos de dos en dos, nos sale un número. Yo os digo que no me lo sé de memoria, pero lo podéis hacer. Si ahora los cogemos de tres en tres, sale un número exponencialmente mayor. De cuatro en cuatro, ¿y por qué os digo eso? Pues, por ejemplo, en los imanes de hierro, neodimio, boro, que bueno, pues son de, de, de finales del siglo XX, eh, tienen tres elementos, no se conocían, y, pero como ellos hay muchos más que podrían descubrirse. Y de cuatro, por ejemplo, los ibocos, los superconductores, itrio, bario, cobre, oxígeno, son cuatro, y también se descubrió en los años 80 y todavía también eh, se podrían descubrir muchos más, y con cinco, muchísimos más. Se pueden calcular, va, va subiendo mmm, progresivamente a más de 5 millones con, con cuatro elementos. O sea, que dentro de la química de estado sólido, y reivindico sólido porque ya sé que con el molecular es diferente, pero con la química del estado sólido, combinando los elementos entre sí, según las combinaciones sean de 2, 3, 4, 5, podéis sacar, podremos sacar, podréis sacar vosotros en el futuro y vuestros hijos muchísimos más compuestos. Bueno, ya... Yo también me animo en esta animada sesión. Oh, yes, please. I can recommend something. There is a, a, a singer, Tom Lehrer. Who has heard that? He has the tape. Some people have seen, you know. Tom Lehrer, you can find him on internet. Uh, a presentation he had in Copenhagen, and he sings the periodic table <laughs> in a disordered way. It's quite, uh, quite fantastic. But then he ends up at the end and said, yeah, things have become complicated. 
it was my, very much simpler when Aristotle was there, because it was air, water, fire, and earth. <laughs> That's it. <laughs> Four elements on <coughs> in, in <GDP. laughs> El, en esta animada discusión, no animada discusión, en esta animada exposición, yo me atrevería a resumir, si tuviese que resumir la ciencia en dos conceptos, toda la ciencia, elegiría, primero, los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría, pero el mundo de las cosas es infinito porque infinitas son las posibilidades de combinaciones. Y con el sistema periódico tienes para infinitas posibilidades simplemente porque el espacio de Hilbert es infinito o por las posibilidades, posibilidades que hay. El sistema periódico daba todo. Y también añadiría que don Manuel de Irujo, un gran ministro vasco en la República, decía que los vascos debían estar orgullosos porque al menos han hecho una, no como los franceses o americanos, infinitas, contribuciones a la ciencia, que es el descubrimiento del tusteno en Vergara. Por eso eh, Vergara es ciudad europea de la ciencia, que es un logro importante del País Vasco, casi tan importante como las disputas de fútbol entre provincias. Y eh, ese logro se debe en gran parte a, al DIPC y a Ricardo Díez Muño, que está aquí, que lo impulsó. Biografía, yo creo que alguna sobre, el, sobre el Nobel. A ver si el azar nos trae alguna pregunta sobre los Nobeles o sobre los premios. Ea, biográfico en Orduan. Proba tu cuerpo. Amala Ugarren Galdera. Sosta Kenzada. Anchea del Cabo. Eso. Eh, zuri bilbedean badago erabakirik, erabaki okerra zela pentsatzen zenuena, baina gaur arro zaudena erabaki hori hartu izanaz. Zer gasko? Y es que... Decisions that I thought were wrong at the time. Uh, I certainly made a lot of decisions that were wrong at the time. Uh, uh, especially in some of the things that I wanted to do scientifically at the beginning. Um, I think the, the thing that I guess, I'm not proud is maybe not the right word, but at least I learned from those mistakes, right? I learned that uh, it's important to choose the right questions to think about. For example, there are many interesting questions that are, uh, you know, not something that can be answered at this time if we don't have the technology or the support. So I learned that, uh, you know, it's very important. I learned through my mistakes in choosing the wrong questions to actually think about questions that are both interesting and that can be answered. And that's much more fulfilling if you choose the wrong question. It'll just be frustrating and you won't get anywhere. Uh, but if you choose something where you can talk to people, where there's the right technology, you can make an advance. I think. Yeah. Sorry, sorry. Marie, would, would you like to comment on this question? No, uh, maybe, you know, sometimes you make an error and you change field, and that's a good decision. But this is the opposite. Sometimes the question is, you think you, you got it wrong and you give up an idea, and many years later you realize that it was wrong to give up the idea. That happens too. Okay. But uh, when sometimes you, you make an error and you say, okay, let's drop it and do something else. And that can be very important because the, the new thing may be much more interesting than the old one. Yeah. Okay. Sure, there are all, all kinds of possibilities. Maria? Yo creo que es que también se aprende mucho de los errores porque eh, uno se da cuenta de qué yeah. es lo que no tiene que hacer o lo que ha hecho mal y cambiar, cambiar el rumbo en un momento determinado. O sea, que yo creo que incluso los errores eh, son eh, vías de aprendizaje. 
Y muchas veces yo digo que en los papers ponemos solo los resultados positivos y deberíamos también poner los negativos, porque con eso también se enseña mucho y se aprende mucho. Y se evita que otros lo repitan. Exactamente. <risa> Que quiera. Venga, científico técnico batekin. Guaitas a Spigarrena, a Shular Liceo Tic. Menche a Urrean Daucagu. Bueno, Gucaldera, Gastelera, hasta acabo, baña, Euskera, se sabe. Eh, existe al da visita de Finiceco Moduat, eta suenzaco, cerda visita. Es que ricasco. Es que ricasco. Ok, this, so this is a question that comes up all the time in my field, which is uh, studying the origin of life. And so a lot of times people say, well, how can you study this if you don't have a definition of life? And to me, this is kind of a distraction because the word life applies to so many different things. It's, 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 it's not a word that has a, a single unique meaning. In, in the scientific questions that we're studying, we're looking for a path from chemistry to biology. And at different places on that pathway, you know, some people may say, well, this is where you have life or maybe And later on, this is where life begins. To me, that is kind of a distraction from the interesting question, which is uh, trying to understand the path that leads from chemistry to biology. Now, life is you know, also applied to many other things, right? I mean, any conscious entity you would say is alive, but it's not related to the questions of the emergence of, for example, of Darwinian evolution where we could have, perhaps we will very soon have computer systems that we say are alive because they're thinking, self-aware, conscious beings. It's a completely different concept and the fact that the same word is used to describe these very different things, I think, leads to a lot of confusion. Thank you. María. Bueno, pregunta muy complicada. Yo creo que después de lo que acaba de contestar mi compañero, lo dejo ahí. Ya, María. I think the more in interesting thing, life is only beginning. It's a thinking, which is the next step. And that is much more complicated than discovering how life evolved and what life is. Because without thinking, we would not be here and their life is not very much interesting. I wouldn't like to be a mushroom, for instance, which is a living system, huh? huh? Would This you like to be a brings mushroom? me back to one of the earlier questions. If I was starting over again with what I know now, I might be studying the origin of the mind. Yeah, exactly. That is a big question for the future. That's the, that's the question. <laughs> I agree yeah. with you. Bio, ¿eh? Bio. Bueno. Oh, bio, quiero oro, pero va. Temporada de Ucau. Además, hay garra en Galdera, la asunción y casteche de Vidal y Dute. Y hay que usted en ningún lugar. Alcha Mercedes, o relay que usted usted. Alcha Mercedes. Hola, eh, los estudios que está usted realizando iban enfocados a conseguir el objetivo que ha conseguido o por el contrario las investigaciones tenían otra dirección y por, y por alguna otra razón llegó a ese descubrimiento. María. Gracias. Pues no, yo los estudios que estaba realizando en absoluto iban enfocados a lo que he conseguido, vamos, ni, ni idea. Fue mucho después, ¿no? O sea que para mí el... Las investigaciones que, que hago ahora, que creo que son las más importantes que he hecho en mi vida, porque al principio 
pues fui dando bandazos. Ya te he contado que los principios en aquella época no eran en absoluto fáciles, tuve que salir al extranjero porque no teníamos ni hornos siquiera, ni materiales para poder, ni productos para poder hacer investigaciones. Fue una época dura y, y creo que lo que estoy haciendo ahora es lo que realmente bueno, me llena y, y, y es lo que, lo, lo que me gusta hacer. Pero naturalmente en aquellos momentos ni los, ni los imaginaba porque no tenía ni tecnología, ni materiales, ni laboratorios, ni nada para hacerlo. ¿no? O sea que las investigaciones eh, que hago ahora tienen una dirección muy distinta a las que empecé haciendo. Y la razón fue esa, porque no tenía medios en absoluto y ahora desde ya, pues desde, hace, desde los años 90, sí que he tenido medios desde los 80, medios suficientes y me ha permitido hacer pues, los descubrimientos que os he comentado antes. Jean-Marie? Uh, let's assume that there are no limitations in apparatus and so on. But we all function differently. We have different ways of approaching things. I am rather sort of logical developments. And for instance, uh, I was interested, as I told you, in philosophy. Now, philosophy is where? In the mind. The mind is where? In the nervous system. So at that time, I asked myself, can a chemist In 1965, 60, yeah, 65, can a chemist contribute to this enormously complicated problem of the functioning of the nervous system? And I looked for something simple. Chemists are simple persons, simple people. And there's something very simple. The action potential along an earth de depends on sodium potassium ions go through membranes. This is called the action potential. I said, okay, sodium potassium, know what it is. That's accessible for a chemist. And so uh, there must be molecules which distinguish between sodium and potassium. And so let's make molecules which can pick up either sodium or potassium selectively. And that was the beginning of our work because the next step was to recognize that that was a proof. The molecules which are able to distinguish sodium from potassium, two spheres with very slightly different radii, then this is a recognition. So then you think about molecular recognition. And you think then about molecular recognition, you say, yeah, sure, but this depends on interaction between objects. And then you think about supramolecular chemistry, and so on. Sort of logical steps. So it, that sounds like a very logical step-by-step -step progression, but uh, to me, when you, You can study one thing, you can uh, say learn about, for example, in my case, nucleic acids, because you're doing one thing, maybe trying to solve some biological question like DNA repair. But then it opens the door to studying something completely different. And we started looking at evolutionary questions and discovering how RNA molecules can bind targets, completely unexpected. So. I think one of the charming things about science is that when you find, you learn about one area, it opens a door to study something completely different. You, you want to add something, Jeremy? No, it's no. an option. It's just, uh, you know, it's different. We function differently. I like logical derivatives. <laughs> And, of course, there are <laughs> many other things on the side which you discover when you make progress. For instance, molecular recognition, that is drug design. A drug is a recognition between one molecule you make in a lab with a biological target. So that's drug design also. Supermolecular chemistry has to do with interactions between molecules, the whole world of interactions. So. Show? Very well. <laughs> okay. I'll pick a scientific one. 47, sorry. Aurzaro y Castolatic. Merroita Saspigarrenas en Zembaquia. Esta. Auda Galdera.
Molekuletan eta partikula eta partikulen arteko konexioetan aditua zaren, ez? Uste aluzu kimikaren ekarpenekin eta egiten ari zaren lan garrantzitzuekin lotutako lortuko duzula zientziariek bilatzen duzuen teoria del todo alako edota beste teoria elikatzea? A theory of everything. Yeah, this is in the hands of physicists, not in the hands of chemists. Physics deals with the fundamental laws of the universe and the theory of everything is a physical theory. Of course, without life and without, without chemistry and life, you would not have the physicists. They wouldn't exist. So, <laughs> so they still depend on the fact that they exist. But I am personally convinced that our universe has certain laws. Everything functions following that, those laws and the theory of everything is in the hand of physicists. It's not necessarily funny, it's not necessarily reassuring, and look, it's also a question of diversity. Um, when, uh, let me, I compare, I, let, I, I used one of my papers, Steve, uh, when there was the, uh, the uh, some kind, there was an anniversary of, uh, in chemistry, and the physicist asked me to write something, a page on, on on uh, the stand of chemistry at that time. And I said, what is chemistry to physics? The relationship between physics and chemistry is like between the laws of acoustics and the Beethoven symphony. <laughs> Beethoven symphony is acoustics. <laughs> but the laws of acoustics don't contain all of it, all the possible expressions. So that is my answer to that question. So, Jean-Marie, the theory of everything will tell us nothing about everything interesting. That could be. <laughs> <laughs> but that is not my business, that's your business, physicists. Yeah. I think Anderson said that uh, when he discussed uh, emergence. Okay. Ah, Berrogeita bat garrena. Ekintza ikastolatik bidali dute. Eta Maria dintza da. Kaixo. Zer arazo edo osto poetiko eta regulatzaile daude zure lanean? Irude imprimak eta bidezko elementu medikoen organoen. Fabriko... Fabricazioari da okion, ez, Maria? Bueno, con la impresión 3D lo que fabricamos son los andamios para hacer luego ingeniería tisular. Y eso tiene que tener unas connotaciones de biocompatibilidad con el cuerpo, no toxicidad, por supuesto, sino nada. O sea, que sea biocompatible, ¿no? Y todo eso tiene que pasar... Si ya se pasa del laboratorio, tiene que pasar primero por ensayos in vitro y luego in vivo en animales y en personas hasta que llegue al, al paciente. O sea que hay toda una regulación hasta poderlo poner en marcha. Oro Corbat. Larogeita bat garrela, garrena, Hernanitik, bidaltzen digute. Eta dena izuzen dua dago. Zenbait kasutan, zientzialarien eta ikerlarien bizitzan, proiektuek eta ikerketek porrote egiten dute ikerketa prozesuan zehar. Alakorik eduki bat duzue, zerrik hasi duzue horietaz? I think I tried to address that before. Many, most things that you try are probably not going to work out. And so then you have to make a difficult decision often as to whether to continue to pour time and energy into something that's not working, or 
give up on that and go in some more, hopefully more productive direction. That's a very hard decision uh, to make. Uh, and it depends a lot on, uh, you know, having uh, people to bounce ideas across, uh, trying to decide whether, what the limitation is, you know, is it technological, something that can be solved? Or is there some more fundamental barrier to making progress in one dimension? Um, so I think part of being a good or successful scientist is understanding when to give up on something that's not working and go in a new direction. But that's, it's, it's very hard to do. Sure. I think that's the, the most difficult thing, probably. Huh? Why, for me, the worst month in the year is August, when everybody's on holidays. Because then I use all the, I look at all the research projects we are pursuing and ask myself the question, is it worth doing this? And that's very, very difficult. Sometimes you have to quit, but if you quit, you cannot find a solution to that. And some people have been hanging on. And there are these questions, that is, Katalin Carico just got the Nobel Prize for the COVID, with Drew Weissman for the COVID-19 vaccine. She was a tenacious person. She says, hang on. And there were other places, there was also, maybe you knew Bill Johnson from Stanford, who uh, he wanted to have a synthesis of complicated molecules, uh, steroids, for instance, in one way, in one, uh, from squalene, in one shot. It took him 20 years. And many people told him, stop it. But at the end, he got it. So, yeah. <laughs> difficult. You cannot look 20 years ahead. That is. Unfortunately, we don't know what happens. New methods appear, new ways of looking at things, and new ideas, so very difficult. So that's not a, an answer to the question, but it is very difficult to decide. Maria. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas que han dicho mis compañeros, pero quería añadir una, una tercera opción. Y es que normalmente cuando hacemos un proyecto de investigación, cuando lo planteamos, vemos claro lo que queremos hacer. Pero empezamos a investigar y por el camino o surge otra cosa o se abre otro camino. Y eso no es que abandonemos el principal, sino que nos, ha, nos está abriendo constantemente nuevas posibilidades. Y eso es algo que yo creo que los científicos hacemos todos. Al, cuando uno se mete... En, en un carril empiezan a aparecer árboles, eh, ramas laterales que muchas veces son más importantes que la inicial que habíamos tomado. Venga, Sumayati, ¿no? Sumayar en Irúa, Catera, dirá usted. Caurre un guarazo. Oh, Uy, Bercatu. <laughs> Caurre un guarazo la reina de Taricoat, mi misia y Sanic, posible que usted en su célula tumoral a que identifica a Checo, Eta y Checo, va a ir en Nano Robotac, Edo Virus Axorcea, de Torque es una y colaborean. That's going on already. Yeah. There are same several papers now with the new messenger RNA, and I was in Mainz at the BioNTech about three weeks ago. There are now already two vaccines against specific uh, cancers that will develop, so I think um, it's, that will be possible to develop vaccines, and there will be other progress being made for uh, cancers, and uh, it can be from all types of uh, si size, uh, all types of directions also. Uh, we have now a drug in, uh, just to say also that we are also interested in applications, despite what I said at the beginning. I still believe that I, I'm interested in basic research, but when something applied happens to be interesting, of course, we don't leave it for others. <laughs> we have a drug in a clinic in Zurich, uh, which is an anti-cancer drug, so, okay, and which is a totally different approach, uh, relying on oxygen supply, because we are all oxygenated 
organisms. So hypoxia is a uh, low oxygen levels is a sign of a characteristic of tumors. And if you compensate that, if you have the, the possibility to transform hypoxia into normoxia, lots of, <coughs> lot of interesting things happen. In fact, now even gene expression depends on it. And there have been uh, the, uh, the methylations of histones. Yeah, uh, you mentioned uh, viruses that could attack cancer cells. This is a very active field of research, and there are some recent clinical trials involving yeah. oncolytic viruses that uh, look extremely effective, or at least very promising. So I, I think that's an area of research that's going to be very fruitful. Yeah. And you say uh, nanorobots. I mean, people are thinking about... So the problem is that cancer cells are very similar to normal cells, especially stem cells. And so you can't usually just have one feature that will specifically identify and kill a cancer cell. So you need essentially logic gates that will take two or three or four different properties and say if all of these things are fulfilled, then kill the cell. So this is a little bit abstract, but this is a direction that this field is going in. One of the messenger RNA vaccines is already in clinic. There's a paper where they use it in clinic. Yes. But a very limited, it's a, it's a pancreatic cancer, but uh, well, there's some, a some really mutations. Uh, fascinating new direction. So in tumor cells, um, because they're, they're growing very rapidly and they often uh, become highly mutagenic, you start to make uh, mutated proteins. So these are so-called neoepitopes that can be recognized. Uh, and because of the advances in DNA sequencing, uh, you can identify a lot of these from one tumor and then develop a vaccine that will target many of these variations and can be, this is looking, it's early stage, but it's looking very promising. Bibliographical? My, Bibliographical. Bibliographical. No la sortu zitzaizun kimika ikasteko grina, erferente bat izan zenuen? We have all role models, I think. But I came from what I said earlier somewhat. Chemistry has a, the power of making things which don't exist yet by recombining atoms. Of course, we have a limited number of atoms, like a toolbox, like a Lego set, and then you can recombine, but you can make things which don't exist yet. So I am more interested in trying to see the space of chemistry, which is not yet made, than the space of chemistry, which is already here. We are part of it. So that is uh, the fact that you have a sort of you have, to, you have a power over matter. This is something which is sort of Promethean. No? You act on the intrinsic. It's not just a surface. It's not just like a statue. It's not like a painting, where, of course, there are different creations. But chemistry, you do what is inside matter. You rearrange the intimacy of matter. Hmm. And that is what excited me. <laughs> Maria, you want to answer this question? Maria, can sí, you hola. Eh, Referente. Referentes. Bueno, pues eh, yo realmente no, no, no tuve... Cuando, no, no. no tuve muchos referentes. Pero, pero bueno, pico pala, pico pala, pico pala, se llega. <risa> Procura. Claro, hoy tamabos tu carrera. Cuando Michelle en ti.
address ethical issues in your work, especially in projects related to the creation of artificial life. Thank you. Yeah, so I think uh, people, when they see phrases like artificial life, synthetic biology, start to worry about you know, the development of some new uh, pathogen that might lead to some epidemic. Uh, I think that's not, fortunately, really relevant to what we're doing. Uh, we're trying to understand the very beginnings of life, and the uh, early life is so <laughs> primitive, just you know, barely able to replicate. So even if we're successful, uh, what we create would not be able, first of all, not be able to compete, let alone parasitize anything that exists now. Uh, what we're, the molecules that we use to try to create synthetic cells are not part of modern biology. And so there's, essentially what we're trying to do, I think, is extremely safe. There is no danger. But if you, these questions do arise, in related fields, right, where the advances in synthetic biology mean that anybody with a DNA synthesizer can create extremely dangerous uh, molecules, it can engineer uh, viruses. Um, there's all kinds of technologies that are potentially both incredibly beneficial, but also we have to think of the, the potential dangers. So. I think that's a question that's very, very relevant to the development of new biological technologies, but maybe not related to what we're specifically doing. Maybe there is something I would like to add Please. to that. The beginning of the question was, uh, what about ethical considerations in scientific work, right? in more general terms? More general. That was the beginning. Personally, I think that we have, only re we have really responsibility to truth and ethics, ethics run behind. In all developments of you in, in human, some people think it's written in stone. It's not written in stone. We will change our points of view as we get more knowledge, and I think we will transform ourselves. We will have a different ethical considerations. I don't think the laws of ethics are written in stone. That is very much contrary to what you call a religion. I think where, where things get difficult is we're trying to do something that's beneficial for humanity, but at the same time, th there are always applications that yes. are not so good. And, and sure, but I don't think know. we are trying to do things beneficial. We should not do that. We should just que have a quest for knowledge. And then we have to decide whether what we discover is good or no good for some purpose, but knowledge is knowledge. The Atomic energy leads to the bomb, but also to reactors. And uh, my answer also is often, evolution has given us hands. Okay, I have hands. I can caress or strangle. So, evolution was very bad because it gave us hands. <laughs> but I can use them in a different way. Well. But then what you're really saying is we have to think about the applications and be careful. <laughs> to some extent. <laughs> I'm not so sure, personally. <laughs> well, so things are not clear. <laughs> Another question. Let's go. So the one that we just chose was the 46. Inteligencia artificialaren aplikazioak gizagor putzean eta bere jokabidean aplikatuko denez, zure ustez gizakion oraimen pertsonalak eta pertsonalitatea pertsona hil baino lehenago gorputz robotiko batean pasatzeko aukera egongo alda? Ez duzu uste horrek efektu negatiborik eukiko lukela? Azkar. 
Uh, I mean, this is uh, currently in the realm of science fiction, right? I mean, we see this in uh, movies and uh, TV shows. Um, I think the, yeah, I, I, I don't know if that would ever be possible. It seems, seems incredibly uh, unlikely given what we know now, but uh, who knows in, in, in the future. Um, but along the way to a goal like that, we have to understand how the brain works. How does the brain give rise to the mind? Uh, I think this is a much more interesting question than can we ever, you know, transfer our minds into a computer system? Just understanding how the mind works is, is a big enough question for, for me. <laughs> That's for sure. Oñarrizko ikerketan egin duzun lanan, zein alderdi izan da harrigarriena zuretzat, eta nola uste duzu ikerkuntza horiek etorkizunerako aurrera pentzientifikoetan eragin dezaketela? Mostly interested in is how come that self-organization exists, and uh, this is a general feature of uh, again of our universe. It's a general property, maybe even a cosmic imperative. Uh, so um, this aspect of having been driven by certain, the, as I said, the basic laws of physics, that are the ones which rule everything. But the fact that this can then be translated into, uh, into artificial systems, like in a laboratory, making molecules which will assem assemble, like a virus assembles. Viruses are made from pieces. A, a virus is not living, as you know. And so uh, this possibility to uh, have systems, to b set up systems which can self-organize is something which I find very interesting, and I think it's a basic property which also will exist in the future because it's really the development, the structuration of our visible matter which uh, is uh, ruled by the self-organization processes. <laughs> of course, I agree with Jack that uh, the mind is really the ultimate frontier for the moment. We might have, that might have another one later on. <laughs> thinking beyond your own thinking, but that's another question. galdera. <laughs> <laughs> Zure uste zein izango da biomaterial adimendunen aplikazio irautzaiena etorkizun urbilean eta nola erangingo du gure gizartean? Bueno, pues sin duda alguna el que pueda circular por el torrente sanguíneo y llegar a el tejido órgano que lo necesite exactamente ahí y poder en ese momento eh, aplicar un estímulo y que libere los fármacos que van a solucionar el problema. Sin duda alguna yo creo que eso sería, si, si eso se consigue será magnífico y yo espero que se consiga en, en no mucho tiempo. ¿Y ya cuánto tiempo nos queda? Pues ya vamos a tener que ir eligiendo las últimas preguntas. Si queréis, vale. hacemos una más. Hacemos una más, cierra, ustedes... cierro y a la foto. Va. Pues anda. ¿Oro Corbat? ¿Qué? Venga. La rogaita vedera cigarra en Galdera. 
txinguditik bidaltzen dute. Eta Maria bat. Zergatik guzti duzu emakume gutxiago aritzen direla zientzia esparruan? Zer egin ez dakigu hori hoetzeko? Bueno, yo creo que eso está cambiando. Es verdad que de mi generación había muy pocas mujeres y las que había pues abandonaban incluso la carrera antes de terminarla y estudiaban pocas. O sea, que había poca masa crítica de mujeres. Pero ahora en la universidad... Ya, eh, en, bueno, quitando los STEM, que es otra historia, que, que luego si queréis lo hablamos en el café, pero en general en las otras eh, ramas de la ciencia eh, hay ya en muchas más mujeres que hombres. En químicas, por ejemplo, en la Complutense ya el 60% son mujeres. Eh, cuando yo estudié éramos el 20%, más o menos. Y, bueno, en farmacia ni te cuento, en farmacia son el 80%. O sea, que hay, ya hay muchas mujeres estudiando. Si ya hay mucha masa crítica, pues de ahí puede salir eh, científicas, evidentemente. Antes es que no había masa crítica. O sea, que yo creo que eso está cambiando. También es verdad, y eso a mí me da pena, que muchas, pues, eh, bueno, la, la carrera científica, no, por lo menos en España, no, no es una cosa suave y fácil y que se consiga a edades tempranas, sino que la estabilidad se consigue ya, estamos en torno a los, ayer lo, lo hablábamos, 40, 42 años, claro, la gente a lo mejor no tiene ganas de esperar tanto, y, y bueno, pues eh, es, eso hace complicado y hace que muchas veces la, las chicas, yo por lo menos de mi grupo, que con chicas magníficas que han hecho tesis brillantes y luego de repente hacen una... Eh, oposición para dar clase en enseñanza media y dejan, y dejan la carrera científica de la que estamos hablando. Y eso, claro, hay, hay que buscarlo en temas personales, en temas personales, porque ya os digo que, claro, la carrera científica es complicada, pero también os digo que vale la pena y que, bueno, yo tengo tres hijos y he llegado aquí. Entonces, no, no, hay, no, no hay por qué sacrificar nada, eso sí, a uno le tiene que gustar lo que hace. Y, como os decía, pico pala, pico pala. Bueno, después de esta animadísima sesión, yo creo que es la sesión más animada de, de, de Top Ketak de los últimos tiempos, pues simplemente para resumir una cosa, que es, ha salido una y otra vez, ¿no? Ha salido una y otra vez... La libertad del científico debe ser total en la búsqueda de la verdad. Si hay que fijar direcciones a la ciencia, los científicos deben buscar el conocimiento solo, las aplicaciones. Lo que, lo que está claro es que los grandes problemas de la humanidad, lo dijo aquí Cohen Tanucci, como puede ser el agua, la energía, la salud, el crecimiento, la intolerancia y los fundamentalismos, no van a tener solución con más ciencia, con menos ciencia, sino con más educación y más ciencia. Pero, ¿cómo se formulan las preguntas? ¿Quién tiene que decidir cuáles son las preguntas claves para la ciencia? ¿Tiene que hacer la sociedad? ¿Tenemos que hacer un voto sobre en qué tiene que investigar María en la, en, votando los eh, contribuyentes de Madrid? Entonces, aquí parece que hay un consenso que yo comparto porque... Por encima de matices, el consenso es que las preguntas deben hacerlas libremente los científicos, con la búsqueda de lo que ellos quieran. Pero también es verdad que la historia de la ciencia ha mostrado que, en general, las preguntas que parecían inútiles han sido las más útiles. Es, yo suelo dar una charla que se llama la sublime utilidad de la ciencia inútil. Por ejemplo, ¿quién podía pensar que preguntarse sobre una cosa tan abstracta como la antimateria, el positrón, iba a dar tomografía de positrones. Pero no siempre las preguntas dan aplicaciones. Yo no creo que haya nunca una aplicación del bosón de Higgs. Y esto salió en la sesión inaugural, o en temas, algunos temas de cosmología, esto salió en la sesión inaugural de Passion for Knowledge, en presencia de Lendakari, yo conté una anécdota, cuando el, senador Pastore, cuando el senador Pastore inquirió y preguntó 
al director del Fermilab, Wilson, sobre para qué servían los aceleradores. ¿Servían para defender al país? Y el, Wilson contestó que no. Pastore insistió. Entonces no sirven para nada. Y Pastore ter, terminó. Sirven para aquellas cosas que nos hacen respetarnos unos a otros. Sirven para el amor por la cultura. Sirven para el respeto mutuo. Sirven, tienen que ver con buenos pintores, buenos pensadores, buenos novelistas, buenos escultores. Sirven para todas aquellas cosas que amamos en nuestro país y por las que somos patriotas. No sirve para nada para defender nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Ese reconocimiento del pensamiento y del valor cultural es lo que también debemos defender. No solo si nosotros solo defendemos la ciencia por la utilidad que puede tener, eh, no podemos extrañarnos si defendemos la ciencia por el dinero o lo que aporte, no podemos defenderlo, de que nos juzguen solo por el dinero. Entonces, el conocimiento es algo que en estos momentos es necesario defender y lo deben defender los que están en la vanguardia. Esa es una de las razones fundamentales por las que <coughs> hicimos Passion for Knowledge. Pero otro conocimiento que nos hace que no tiene por qué ser útil como la ciencia, puede ser el, el, aquello que nos hace buenos, la filosofía. Acaba de morir el premio Princesa de Asturias de este año, antes de recibir el premio, que tiene un libro precioso que se llama Lo útil de, la, de lo inútil. <coughs> o sea que las dos cosas son compatibles. Es verdad que pues, debe o no debe haber límites a la ciencia. O la ciencia tiene límites. El, el principio de indeterminación de Heisenberg, el teorema de Gödel, pero debe haber límites éticos a la ciencia. Pues esto es un debate que, nos, que me encantaría ten, eh, moderar con los ponentes en esta mesa, pero tendrá que ser en, en otra ocasión. Lo que está claro también es que la ciencia es una obra colectiva. Es una obra colectiva, es una obra de mucha gente, nos apoyamos en las espaldas de los gigantes anteriores, o si queréis, todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada que les precedieron, pero también hay personas singulares, hay personas que han avanzado brillantemente y han producido saltos discontinuos. Tres de estas personas nos acompañan hoy y nosotros expresamos nuestro reconocimiento y nuestra admiración, pero a la vez ya les veis cómo discuten, cómo se interrumpen un poquito, matizan, que son personas normales, son personas como vosotros, y que lo han logrado pico y pala, con esfuerzo, con brillantez, con imaginación, pero son personas normales, y si vosotros trabajáis duro con los profesores excelentes que tenéis, algunos les conozco yo, podréis llegar a ser como ellos. O sea que al tajo. Care Castro. Y ahora la foto. Y que os, y que os, qué pena que no tengamos como en las ferias que la foto salga al instante y os la puedan firmar a cada uno de vosotros. Pero lo haremos en la siguiente. Venga, gracias, gracias a los profesores, gracias a vosotros. Escaricas Cobioches.